போது யாரு உண்மையிலேயே <laughs> 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 இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியில் யார் யார் அசத்த போறா யார் யார் அக்கப்பூர் பண்ண போறாங்கிற பூரா அப்பட்டமா உட்காந்து நான் பார்க்க போறேன் கலக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்ப என்ன அசத்த போறீங்க அதுதான் கேக்குறோம் அதான் சார் எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு இருந்தாலும் உங்களுக்குமா வாழ்க்கையில் அனுப்பட்டு வச்சிங்களா வேற என்ன சூரியனுடைய ஒளி எவ்வளவு பிரகாசமானதோ அதே அளவுக்கு பிரகாசமாக உங்க முகமும் மாறப்போற சூழ்நிலை வந்துருச்சு ஆமா அசத்த போவது யார் என்ற நிகழ்ச்சி பார்த்து நீங்கள் அசந்து போக போற சூழ்நிலை இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வித்தியாசமான முறையில திரு வடிவல் சார் வந்திருக்காங்க என்ன இவங்களை பத்தி நான் ரொம்ப சொல்லலாம் ஆனா ஒரே ஒரு மாதிரி முடிக்கிறேன் நான் எத்தனையோ நகைச்சுவை நடிகர்களை படங்களை பார்த்திருந்தா கூட ஏ கிளாஸ் ஆடியன்ஸுக்குன்னு சொல்லி ஒரு நடிகர் இருப்பாங்க பி கிளாஸ்க்குன்னு சொல்லி சி கிளாஸ்க்கு இருப்பாங்க நாம் பார்த்த வரைக்கும் சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கறதுல இருந்து சும்மா கிராமத்தில் விவசாயம் வேலை பார்க்குறோம் அத்தனை பேரும் சிரிச்ச ஒரே நடிகர் திரு வடிவேல் சார் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு காமெடியன் இந்த வளரும் காமெடியில் வாழ்த்து வந்திருக்காரு எப்பயுமே வாழ்த்தும் போது ஒரு மனிதன் வளர்வான்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இன்னும் அசைக்க முடியாத சூழ்நிலையில் அவர் வளர்ந்து வருவான்னு சொல்லி உங்கள் சார்பா எங்கள் காமெடி சார்பாக வாழ்த்து விட்டு அத்தோடு எங்கள் பாசத்திற்குரிய ஜட்ஜஸ் திரு மதன் பாபு சார் அவர்களுக்கும் திரு சிட்டி பாபு சார் அவர்களுக்கும் அன்பு தோப்பாளி சந்தியா மேடம் அவர்களுக்கும் நன்றியை சொல்லிட்டு இப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகிறோம் நீங்கள் குட்டி எவ்வளோ தான் படிச்சிருந்தா கூட குட்டிப்பேட்டை பேசி செய்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசாக சொல்லிடலாம் எப்படி எப்படி புதுசாக அனுமிக்கிறாங்கன்றீங்க அப்படியே அப்பா கொண்டு கொலையை அத்துப்புறாங்க அன்றைக்கி ஒரு பூங்காவில் எழுதி போட்டிருந்தாங்க பூக்களை இங்கே பறிக்காதீர்கள் அப்படி செடியோட பிடிக்கிட்டேன் இப்போ கூட தானே பிடிக்கா நான் போட செடியோட பிடிக்க போகிறேன் சைக்கிளை இங்கே நிறுத்தாதில் போட்டிருந்தாங்க குப்புரவுக்கு படுக்க போட்டு போயிட்டேன் நிறுத்த தானே கூடாது நான் படுக்க போகிறேன்னு சொல்லி காந்தி நல்லவராக கெட்டவரா அப்படின்னா ஏன்டா கேட்குறா அப்படின்னு நல்லவரா அப்புறம் பேங்கெல்லாம் அவர் பிறந்த நாளைக்கு பேங்கு ஒயின் சாப்பிடலாம் மூடுறாங்க அப்படின்னு என்ன என்ன கொள்ளையடிச்சு டா போயிருவாரு எப்படி யோசிச்சு எனக்கு இது பயமா இருக்கு இது போக அவங்க அப்பா அட்டுச்சுனா எப்பா என்னப்பா நீ எல்லார் கல்யாணத்துக்கு கூட்டு போற உன் கல்யாணத்துக்கு என்னைக்கா சென்னி கூட்டு போயிருக்கா அப்படின்னா அவர் கல்யாணத்துக்கு கூட்டு போன எப்படி வர முடியும் ஒரே குழப்பம் அது விட்டுட்டு அவங்க அப்பா சொன்ன அப்பா நான் ஒரு நாய் குட்டி வாங்கணும் பாப்பு எதுக்குடா வீணா போய் வாங்கிட்டு அதான் நாய் கிளடா இல்லப்பா நான் நல்ல நாய் குட்டி வாங்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸ்கூல்ல தெரியாட்டி ஏதாவது குழப்பி விட்டு போயிருவாங்க தீபா ஒரு பொண்ணு எழுதி சொன்னார் தீபா கற்பம் எழுதிட்டான் அந்த பிள்ளைக்கு பதிமூணு வயசு அந்த பிள்ளை கற்பம் ஆயிட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டான் தேவையாது இவனுக்கு அப்புறம் சொன்னார் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது பாடம் அடிக்கிற ஒருத்தர் எந்திரிச்சான் சார் யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டு வரேன் போட அது ஒன்று வாச்சும் பாஸ் பண்ணி தோல ஒன்றே இது மேச்சதுக்கு அது ஒன்று வாச்சு உருப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் போக நான் ரொம்ப ரசிச்ச காமெடி எதுன்னா ஆஃபீஸில் நடக்கும் நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துல அடையே அப்பா மேனேஜர் கூப்பிட்டார் பீனா கொஞ்சமாச்சும் உனக்கு அறிவிக்காயா யார் வந்தாலும் உள்ள பெருமிஷன் தரேன் நான் கொஞ்சம் நேரமாச்சு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அம்மா அப்படி இல்லை சார் வரவங்க ஒரு நண்பர்னு சொல்கிறாங்க வரும் போய் அப்படி தான் சொல்லுவேன் நீ எவனையும் அலோவ் பண்ணாத நான் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிட்டு உள்ளே போயிட்டார் ஒரு அம்மா வந்து பீண்ட வந்து மேனேஜர் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் பார்க்க முடியாதுமா நான் ஒரு ஒய்ஃபு வர்றவங்க அப்படி தான் சொல்கிறாங்க நான் ஒன்றும் அலோவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாதுமா அப்படி ஏன்னா என்ன கோணை இருக்குது அப்பா மிரட்டி விட்டுருது இது போக ஃபஸ்ட் ஆள் நடக்கும் சில விஷயம் அன்றைக்கி ஒரு ஆள்கிட்ட போய் கேட்குறேன் பத்தாம் நம்பர் பஸ்ஸுக்கு ரொம்ப நேரம் மண்டிக்கிட்டு இருந்தீங்களே அப்புறம் என்ன செஞ்சீங்க அஞ்சாம் நம்பர் பஸ்ஸில் ரெண்டு கூட போய்ட்டு வந்தேன் அவன் எப்படி கணக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இப்போ பஸ்ஸில் போவாங்க பஸ்ஸு வெளியே காமெடியாக இருக்கும் கடைசி சீட்டில் உட்காந்துருக்கு தம்பி தெப்பக்கொலை வந்துருச்சு இறங்கியா அப்படி எனக்கு நீச்சல் தெரியாது என்றிருக்கான் உனக்கு தெப்பக்குளத்து இறங்கி நீச்சல் அடிக்க சொன்னார் அவர் ஸ்டாஃப்பில் வந்து இறங்கடான்னா அப்படியே உயிரை வாங்குறது அப்பா சில்லறை இருக்கு இங்கே மட்டும் இறங்க அப்படின்ற கண்டிட்டு பத்து பிச்சை கரை ஏற்றேன் வத வத வந்து என்னடா அப்படி எங்கிட்ட சில்லறை இருக்கு அப்படி சில்லறை இல்லாட்டி இறங்கிடு உங்கள்ட்ட இருக்கா இல்லை நீங்களே இறங்குங்க அப்பா ஏன் தேவையில்லாம் கண்ட்ரி டிப்பே விளக்கு கொடுக்குறேன் டிக்கெட் எடுக்காங்க ஊரம் கை தூக்க அப்படின்னாரு டிரைவர் ஸ்டேரிங் விட்டுட்டு அந்த ஆள் கையை தூக்கி புளிய மரத்தில் போயிட்டான் என்ன நியாயம் பண்ணுறாங்க ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிறேன் இல்லை இது ஒரு வகுன்னா ஹாஸ்பி
என்ன டாக்டர் கையில் வேண்டிய பண்ண வேண்டிய ஆப்ரேஷனை காலில் பண்ணிட்டீங்க நான் மாற்று அறுவிச்சு நிவுன மாற்றி மாற்றி எதுவுமே சிகிச்சை பண்ணுவேன் கையில் பண்ணு காலில் பண்ணியிருக்கானா ஏன் ஏன் இப்படி செய்கிறீங்க ஏன் ஒரு ஆளாச்சும் உருப்படியாக இருக்க மாட்டீங்களா என்ன கோழி குருடாக இருந்தாலும் குளம் குருஷியாக இருக்குன்னு பார்த்தா அதுக்கும் இல்லையா ஐயா உங்கள்கிட்ட போய் நான் ஆப்ரேஷன் ஒரு ஒருத்தன் வந்தான் சார் பார் ஒரு மங்களாக தெரியுது அப்படின்னு அப்படியா சரி பார்த்தார் அந்த லாரி இருக்குல்ல அந்த லாரியில் உள்ள போர்டில் உள்ள எழுத்த வச்சு தெரியல போர்டில் உள்ள எழுத்து தெரியல அப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு போய் இப்போ லாரியில் உள்ள எழுத்து தெரியுது அப்படி இப்போ லாரியே தெரியல அப்படின்ட்டுருக்கான் இப்போ என்ன ஆப்ரேஷன் மொத்தமாக கண்ணாக்கி விட்டு போயிட்டான் இப்படி சிரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது எப்பவுமே போதுமன்ற மனது தான் மகிழ்ச்சியின் திறவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போதுமன்ற மனவன் காலுக்கு செருப்பிலேன்னு சொல்லி சொல்கிறவன் வேதனைப்படக்கூடாது ஏன்னா காலையில் இல்லாத நாட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கான் அவனை பார்த்து நம்ம திருப்பி தெரிஞ்சோன்னா வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் கூடும் அப்படி சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்து விரைவது உங்கள் பாசத்து பெரிய முத்து சன் டிவி நேயர்களுக்கு எங்களுடைய அசத்தல் மன்னர்கள் சார்பாக அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அசத்த போவது யார் நிகழ்ச்சி நம்முடைய சன் டிவியிலே ஆரம்பமாக இருக்கிறது இது ஒரு சிறு துளி இன்று ஆரம்பிக்கின்ற இந்த சிறு துளி மார்ச் மூன்றாம் தேதி இன்னும் பிரம்மாண்டமாக சிறப்பாக உங்களை அசத்த இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் அண்ணன் வைகி புயல் வடிவேல் அவர்களுக்கு மற்றும் எங்களுக்கு பாசத்திற்குரிய மதன் பாப் சார் அவர்களுக்கும் சிட்டிபாபு சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறோம் இல்ல வெங்கடேஷ் நீங்க எப்பவுமே ஜென்ரலா ரொம்ப வித்தியாசமா தான் யோசிப்பாரு அவரு அப்படியா ஆமா யோசிக்கிறது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் யோசிச்சு அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணி நான் பாத்துருக்கேன் நீங்க பேசுறது எப்படி தெரியும் இன்னைக்கு என்ன நீங்க பண்ண போறீங்க இப்ப சங்கர் சார் படத்துல நம்முடைய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நடிச்சிருந்தா எப்படி இருக்குன்னு பண்ண போறோம் இந்த நிகழ்ச்சிய வந்து என்னோட சேர்ந்து பண்றதுக்கு என்னுடைய பேர் அதாவது நண்பர் சசிகுமார் அவர்களை உங்களுடைய அனுமதியோடு மேடைக்கு அடைக்கிறேன் ஒரு புதிய புத்துணர்ச்சியோடு மீண்டும் உங்களை சன் டிவியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வழக்கம் போல மதன் பாப் சாரு எங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதில்ல அவரே வித்தியாசமாக அறிமுகப்படுத்தினார் எப்போவுமே உங்களுடைய திங்கிங் வித்தியாசமாக இருக்கும்னு இனி வரும் வாரங்களில் மிக வித்தியாசமாக நல்ல வயிறு குழுங்க சிரிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நிறைய தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ அதில் ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் உங்களுக்கு இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்தில் ஏ ஆர் ரகுமான் இன்னிசையில் முதல்வர் சார் வாங்க சார் வாங்க சார் வணக்கம் தம்பி வணக்கம் எனக்கு மக்கள் பணி நிறையா காத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் சீக்கிரம் போக வேண்டியது இருக்கு உங்கள் கேள்விகளை சீக்கிரமா கேளுங்க சார் நான் உங்ககிட்ட அதிகமாக கேள்வி கேட்க விரும்பல உங்ககிட்ட கேட்க போகிறது ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி தான் சார் ஒன்லி டூ கொஸ்டின்ஸ் ஆமாம் சார் ஐ லைக் இட் சார் முதல் கேள்வி உங்களுடைய படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகி எந்த உலகத்தில் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆபத்துனா எவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் ஆலமரை விழுத பிடிச்சிட்டு போய் கதவை தொடர்ந்தாலும் ஜன்னலை உடச்சிட்டு உள்ளே விழுந்து போய் காப்பாற்றுறீங்களே அது எப்படி அப்படி அடுத்த கேள்வி கேங்க ஓகே சார் மவுண்ட் ரோட்டிலே ஒரு வயசான கிளவி வாழைப்பழ தோல் சறுக்கி விழுந்திருக்கின்ற க ஒரே காரணத்துக்காக நீங்கள் பந்தா அனவுஸ் பண்ணுறது எந்த விதத்தில் சார் நியாயம் தாய்க்கும் அதுவும் மவுண்ட் ரோட்டில் வாழைப்பழ தோல் வரைக்கும் விழுந்து செத்துக்க அது உனக்கு சாதாரணமான விஷயமா தெரியுதா சார் ஒரு அம்மா வாழைப்பழ தோல் சறுக்கி விழுகிறதுன்றது சாதாரணமான விஷயம் சார் தம்பி தாய்க்குவம்னா சாதாரண நினச்சியா காய எந்திரிச்சு காப்பி போட்டு ஊழ்த்து கணவனை அலுவலகத்து காமிச்சு பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு காமிச்சிட்டு வீடு ஊட்டி துணி துவைச்சி பாத்திரம் வைக்கி ஒரு தாய்க்குவமாக இருந்து பார்த்தா தான் உனக்கு அந்த அருமை தெரியும் சாதாரணமாக எல்லா பொங்கலையும் வீட்டில் செய்கிறவில்ல சார் நீ ஆஃபீஸ் வந்து பார் எத்தனை ஸ்கூல் பிள்ளைங்க எத்தனை காலேஜ் பொண்ணுங்க எத்தனை குடும்ப பெண்கள் எத்தனை வயதான மூதாட்டிகள் எத்தனை கண்ணீர் எத்தனை கம்மலை எத்தனை நிபந்தனை ஐயோ ஒரே ஒரு நாள் நீ சேலையை கட்டிட்டு மெட்ரா சுற்றுக்கட்சியில் பெண்ணாக இருந்து பார்த்தா தான் உனக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும் என்ன சார் என்ன போய் நீங்கள் லேடி கட்டுப்பலாம் போட சொல்லிட்டு ஒரு நாள் பெண்ணாக இருக்கணும்னு சொன்னோடனே யோசிக்கிறீங்களே என்ன சவால் ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்லை சார் நான் தாய்க்குழுத்தோட பெருமை தெரியாமல் தப்பாக பேசிட்டேன் என்ன மாதிரி முதல் பானே தம்பி கொஞ்சம் மரியாதையா பாருங்க நான் சாரி சார் வரே வரே முதல் பாரே வரே வரே முதல் பாரே சார் நான் என்ன சார் தப்பு பண்ணல இப்படி மூஞ்சி முன்னால முடிய போட்டேனே பயப்படுத்துறீங்களே சார் தம்பி ஓத்த ரெண்டு மசாலாவை தின்னா தப்பா தப்பு இல்ல சார் ரெண்டு பேர் ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மசாலாவை தின்னா
ரெண்டு கோடி பேர் ரெண்டு கோடி கிடையாது தினமும் ரெண்டு மசாலா வழியை திருண்ணா முடிஞ்சி <laughs> 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 தப்பு செஞ்சாவேண்டும் மேலான சன் டிவி நேயர்களுக்கு எங்களுடைய அசத்தல் மன்னர்கள் சார்பில் முதற்கிணைந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக வருகை புரிந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்க வருகை தந்திருக்கின்ற இம்சை அரசனாக வளம் வந்து இன்றைய தினம் நகைச்சுவை அரசனாக மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ள அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய உயர்ந்தவை அண்ணன் வைகை புயல் வடிவேலவர்களுக்கும் மற்றும் சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா போல அமர்ந்திருக்கின்ற அன்புக்குரிய அண்ணன் திரு மதன் பாப்பாவர்களுக்கும் சிட்டி பாபா அண்ணா அவர்களுக்கும் ஆனால் தட்டி விடுங்க பூச்சி பூச்சி இருக்கா சரக்கு <laughs> 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 அவர் எம்ஆர் ராதா மாதிரி அப்படியே பண்ணுவாரு இப்ப நான் சொல்றேங்க என்ன பண்ணுவீங்க எம்ஆர் ராதா மாதிரி எம்ஆர் ராதா மாதிரி பாடி ஆக்ஷன் ஆ தவிர வாய்ஸ் அந்த கண்ணு ஃபேஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டைல் அதோட உங்களுடைய அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஆமாண்ணா அது வந்து ஒரு ரயில்வே मिनिस्टरா இருந்தா அவர் எம்ஆர் ராதா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுங்க பண்ணிரலாம் சார் பண்ணிரலாம் அதுக்கு முன்னாடி சார் என்ன ஆச்சு என்னாச்சுல <laughs> 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 பதவியேற்றவுடன் <laughs> 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 எனக்கு வந்த முதல் கம்ப்ளைண்ட் என்ன தெரியுமா இந்தியாவில் எந்த ரயிலுமே சரியான நேரத்துக்கு வர்றதில்லை சரியான நேரத்துக்கு போறதில்லை அப்படின்னு சரி சோதனை பண்ணி பார்த்துருவோம் அப்படின்ட்டு என்ன செஞ்சாங்க ஒரு ட்ரெயினில் டிக்கெட் வாங்கிடுறேன் பார்த்தா சரியா எட்டு மணிக்கு எடுக்க வேண்டிய ரயிலை எட்டு மணிக்கு எடுத்துட்டாங்கோ ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் என்னடா எட்டு மணிக்கு எடுக்க வேண்டிய எட்டு மணிக்கு எடுத்துட்டானுங்களே என்னடா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு அப்படின்னு <laughs> 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 பாருவார் <laughs> 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 
இந்த படத்தில் இந்த டைலாக் இவர் பேசியிருந்தா விட்டுருந்தோம் ஹீரோ அண்ணன் கவுண்ட் மணி அவர்கள் மறந்துட்டீங்களா <laughs> 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 மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அதனால நானு அப்பப்ப அந்தந்த கெட்டப்ல வந்து கொஞ்சம் மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறது வழக்கம் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கற்பனையா ஏன்னா இவர் எத்தனை படத்துல எத்தனை வேற கிண்டலு நக்கலு ஐயாண்டி நம்ம சும்மா விடலாமா வேற நம்ம ஊருக்காரு வேற ஆமா வச்சுக்கோங்க கருப்பா இருந்தாலும் கழையா இருக்கீங்க அவர் நான் காதலிச்சிருந்தேன்னா நான் எப்படி ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டுல காதலை வெளிப்பாட சொல்லுவீங்கிற ஒரு ஒரு நகைச்சி நிகழ்ச்சி தான் இப்போ ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டுல அவர் நான் காதலிக்க போறேன் நாங்க மதுரையில எப்படி காதலிச்சோம் அப்படிங்கிறத அந்த பாட்டில் சொல்ல போகிறேன் ஒரு நகைச்சுவையாக்கா நகைச்சுவைக்காக தான் பாடட்டுமா அமுக்கிறீங்களா இசைய கிளப்புங்க மறிக்கொள்ளுந்தே மதுர மல்லிகைப்பூவே பாடக்கூலம் மாடக்குளம் மணி கோயில புடிக்கலையா மாடக்குளம் மணி கோயில புடிக்கலையா மறி கொழுந்தே ஏ மல்லிகைப்பூவே மாடக்குளம் 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 மணி கோயில் புடிக்கலையா மாடக்குளம் மணி கோயில புடிக்கலையா மீனாட்சி கோயிலுக்கு என்ன பார்க்க வரும்போது மீனாட்சி கோவிலுக்கு என்ன பார்க்க வரும்போது மீனை போல கண்ணு என்னு என்ன பார்த்து சொல்லும் போது உன்ன நான் மறக்க முடியுமா மறக்க முடியுமா நம் காதல பிரிக்க முடியுமா மறி கொழுந்தே மதுர மல்லிகைப்பூவே மரக்குளம் மணி கோயில பிடிக்கலையா மரக்குளம் மணி கோயில பிடிக்கலையா தெப்பக்குளம் 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 ஆமராசா ஆமராசா தெப்பக்குளம் ஓரத்தில் வளவி வாங்கி கொடுக்கையிலே சிந்தாமணி தேட்டரிலே மொத்தம் ஒன்று கொடுக்கையிலே பைகை யாரு வத்தி போகலாம் யாரு வத்தி போகலாம் 
உங்களை மறக்க முடியுமா உங்களை மறக்க முடியுமா மறிக்கொள்ளுந்தே ஏன் பண்ணிக்க பூவே மறிக்கொள்ளுந்தே ஏன் மல்லிக பூவே மடக்கோள மணி கோயில பிடிக்கலையா செவப்பாயிருந்தாலும் 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 மதன் பாப்ப புடிக்கலையே சிரிக்க வச்சாலும் சிட்டிப்பாவ புடிக்கலையே கருப்பாயிருந்தாலுமே கருப்பாயிருந்தாலுமே மச்சா கருப்பாயிருந்தாலுமே கலையா இருக்கீகளே கலையா இருக்கீகளே மல்லிக பூவே மறிக்கொழுந்தே ஏ மல்லிக பூவே மாடக்கோளம் கணேஷ் மாடக்கோளம் மணி குயில இறங்கிருச்சு நாட்டுப்புறிச்சு <laughs> 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 கிராமப்புற <laughs> பாருக்கும் இனிமையான வணக்கங்கள் உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்குருவி வான்குருவி ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க சொன்னாங்க ஆனால் அசத்தல் மன்னர்களான இந்த ஊர்குருவிகள் சன் டிவிங்கிற மிகப்பெரிய மீடியாவுக்கு வந்திருக்கோம் உலகம் முழுவதும் வான்குருவியாக நாங்கள் வளம் வர போகிறோம் ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு நடிகரை வச்சு நாம் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிடல மிகப்பெரிய நகைச்சுவை நடிகை அவர் வந்து ஒரு அவர் பாடி லாங்குவேஜ் பார்த்தாவே அந்த குழந்தைகள் சிரிக்கிறதுலாம் நமக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்முடைய லட்சியத்திற்காக அவருடைய லட்சங்களை இழந்துவிட்டு வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வரக்கு அருமையான மனிதர் நல்ல நடு ஒரு ரெண்டு பேரும் குசும்புக்கு சொந்தக்காரர்கள் ரெண்டு பேருமே ஊந்து பாருங்கள் அவர் முகத்தை பார்த்தாவே சிரிப்பு வந்துருங்க அப்படிப்பட்ட ஆள் சிட்டி பாபு சாரு மதன் பாபு சாரு நல்ல அருமையான ஒரு இது நம்முடைய சன் டிவி நேயர்கள் இதுக்கு மேலே என்ன எங்களுக்கு என்ன வேணும் அசத்து அசத்து அசத்த போகிறோம் உங்கள் இல்லங்கள் தோறும் இனிமேல் மகிழ்ச்சி தான் ஏன்னா வந்து வாழ்க்கைங்கிறது மகிழ்ச்சியினுடைய துவக்கம் தான் வாழ்க்கையே பிறக்கும் போது அழுகிறோம் ஏன்னா அம்மா வயிற்றில் இருக்க வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது சோத்து பிரச்சனை இல்லை வீட்டு வாடகை பிரச்சனை இல்லை கடங்காரம் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே இல்லை கடங்காரம் மாதிரி இப்போ கடன் கொடுத்தவங்க தான் அழுகிறான் கடன் வாங்கினவன் கவலையே படுறதில்ல அன்னைக்கு ஆமாம் இப்போ அன்னைக்கு எங்கள் எங்கள் வீட்டு எங்கள் தெருவில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் வெக்கமான சூடு சொல்ற இருந்தா கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்காதுறாங்கிறான் கடன் கொடுத்தவன் யோசிக்கிறான் நான் வாங்கினேன்னா கொடுத்தனான்னு அந்த அளவுக்கு பேசுறாங்க நம்மளுங்க ஏன்னா பயங்கரமா அந்த குடும்பத்துக்குள்ள நடக்கிற மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் எங்கேயுமே நடக்காது கல்யாணம் ஆக போறப்ப திருமண மண்டபத்துல ஐரு மாப்பிளை பார்த்து சொல்லியிருக்காரு மாப்பிள்ள நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள தாலி கட்டுங்க அப்படின்ட்டு இருக்காரு மாப்பிள்ள சொல்லியிருக்கான் தாலி கட்டினாவே நல்ல நேரம் முடிஞ்ச மாதிரிதான் இது வரைக்கும் ஒண்ணும் உண்மையில நல்ல நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகவே வேணான்னு இருக்கேன் ஒரு அம்மா போய் புருஷன் சொல்லியிருக்கு நீங்க வந்து நம்ம கல்யாண நாளுக்கு நெக்லஸ் வாங்கி தந்ததுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டுக்கு ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி தந்திருக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்லியிருக்கான் நெக்லஸ் தான் கவரிங்கில் கிடைக்கும் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் கவரிங்கில் கிடைக்காதுன்னு இருக்கேன் எப்பேற்பட்ட ஆள் பார்த்தீங்களா அன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் எங்கிட்ட மகேஷ் என்னோட பொண்டாட்டியை நான் எங்கேயுமே வெளியில் அனுப்ப மாட்டேன் வீட்லேயே நான் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னார் அவ்வளோ பாசம் அன்னி மேலே என்ன என் கஷ்டம் என்னோட போட்டுன்னு வச்சுக்குவேன் ஏன் மற்றவங்க வேறு அனுப்பி அதை நோவடிக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா பயங்கரமான ஆளுங்க நம்ம ஆளுங்களாம் அன்றைக்கி ஒருத்தர் சொன்னார் என்ன மகேஷ் இப்போலாம் படம்லாம் குடும்பத்தோடு பார்க்குற மாதிரியே வரது கிடையாது ஒரு படத்தையும் குடும்பத்தோடையே போய் பார்க்க முடியலன்னார் அப்புறம் என்னென்ன செஞ்சிங்கன்னு இப்போ என்ன செய்யறது சின்ன வீட்டோட போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் என்ன சின்ன பசங்களை படுத்துகிற பாடு இருக்கு பாருங்க அன்னைக்கு ஒரு பையன் கொடுக்க கொடுக்கணும் ஓடி போய் அவங்க அப்பாட்ட சொல்லியிருக்கான் அப்பா அப்பா எனக்கு மேக்ஸ் சொல்லி கொடுப்பா மேக்ஸ் சொல்லி கொடுப்பா கணக்கு சொல்லி கொடுப்பா அப்படின
உடனே அவங்க அப்பா சோகமாக ஃபீலிங்காக சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா ஏன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா என்னை படிக்க வைக்கல அப்படின்னு இருக்கார் அதுக்கு இவன் சொல்லியிருக்கான் உனக்கு மட்டும் எவ்வளோ நல்ல அம்மா அப்பா அப்படின்னு படிக்க வைக்கலைன்னா நல்ல அம்மா அப்பா என்ன பசங்கிறீங்க பசங்க பேசியே மடக்கி போடுவான் நம்மளெல்லாம் இந்த காதலன் காதலி வாழ்க்கையில் பயங்கரமான நகைச்சுவையெல்லாம் நடக்கும் ஒரு காதலி போய் காதலன்கிட்ட கேட்டிருக்கா நீங்கள் என்னை வந்து எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் நேசிக்கிறீங்க அப்படின்னு இருக்கான் காதலன் சொல்லியிருக்கான் சாஜகான் அளவு நான் அவனை நேசிக்கிறேன் டே அப்படின்னு இருக்கான் அப்படியா எப்போ தாஜ்மஹால் கட்டுவீங்க அப்படின்னு இருக்கான் அதுக்கு இவன் சொல்லியிருக்கான் இடெல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டேன் நீ செத்துட்டினா கட்டிடுவேன் இருக்கான் எப்பேற்பட்ட ஆள் பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு ஒரு காதலி போய் சொல்லியிருக்கா காதலன்ட்ட கோபால் எனக்கு வந்து கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு கோபால் அப்படின்னு இருக்கான் எனக்கு தான் காலையிலே தெரியுமே அப்படின்னு இருக்கான் காதலன் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு இருக்கா காலையிலே குடுகுடுப்புக்காரன் வந்து சொன்னா நல்ல காலம் பிறக்குது நல்ல காலம் பிறக்குதுன்னா அப்பயே நினைச்சுக்கிட்டேன் நீ தோட கட்டாம போற அப்படின்னு அதனால நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து உங்கள் வீடுகள் வந்து மகிழ்ச்சியில் மூழ்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய அசத்தல் மன்னர்கள் அனைவருமே வாரம் வாரம் வந்து உங்களை அசத்த போகிறோம் மிகப்பெரிய நகைச்சுவை நடிகர்களுடைய பிள்ளையார் சுழியோடு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்திருக்கிறது இரண்டு மிகப்பெரிய பக்கபலமாக அருமையான இரண்டு நல்ல மனிதர்கள் எங்களுடைய இருக்க போறாங்க தொடர்ந்து வார வாரம் உங்களுடைய வீடு ஒரு புன்னகை கூடமாக மாறப்போகிறது வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நிறைய ஜோக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நம்மளை நிறைய குழுங்க குழுங்க சிரிக்க வச்சுட்டாரு இன்ன வாரம் அஸ்த போவத நிகழ்ச்சி இறுதிக்கு வந்தாச்சு நம்மளோட ஜட்ஜஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க மார்ச் தடுக்காக அது இதை விட அஸ்தலா இருக்கும் அசரிக்கூடிய <laughs> 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 ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தன்மை அது வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் வர்றப்ப வர்றப்ப வர மாறி 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 பண்ணுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு நிறைய டேலண்ட் வரும் அதுக்கு நிறைய நிறைய சிந்தனை வரும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நகைச்சுவையை வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நினைக்கிற ஆள்லாம் நிறையா இருக்காங்க எவ்வளோ நேரம் நம்ம காமெடி பண்ணால் கூட பார்த்துட்டு அப்படின்ட்டு சரி ஏதாச்சும் ஒரு காமெடி சொல்லுங்கள் சார் பக்கத்தில் காலம் நல்லா திட்டிகிட்டு இருப்பாங்க சிலவங்களுக்கு அந்த உணர்வே இல்லாமல் இருக்கும் அது அது வந்து அதை பற்றி நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி மூஞ்சி நம்ம பார்க்கக்கூடாது நல்லா சிரிக்க அண்ணன் மாதிரி நல்லா கலை கலை கலன்னு சிரிக்கிற ஆளுங்களை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு உணர்வு தன்னால் வரும் ஆனால் இங்கே வந்திருக்க எல்லா கலைஞர்களுமே மிக அருமையான கலைஞர்கள் இவங்களுக்கு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது சன் டிவிக்கு வந்ததுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பிரகாசமே இவங்களுக்கு இருக்குது வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்ச பெரிய கௌரவம் ஏன்னா இதை ஆரம்பிச்சு வைக்க இன்னைக்கு காமெடி நீங்க தான் நம்பர் ஒன் ஸோ நீங்க வந்து இதை ஆரம்பிச்சு வச்சது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை இப்போ எங்களுக்காக ஒரு பாட்டாவது பாடுங்களேன் கட்டையோ கட்டையோ மொட்டையோ குட்டையோ மொத்தமா ஒத்தையா பத்து ரூபாய் இருந்தா ஊரே ரெண்டு பட்டு போகும் ரெண்டு கட்டாகும் ஆஹா ஊரே ரெண்டு கட்டு போகும் இந்த நாடே ரெண்டு கட்டாகும் எட்டனா இருந்தா எட்டூரு கெம்பாட்டு கேட்கும் பத்தனா இருந்தா பத்தூரும் எம்பாட்ட பாடும் வாழ்க்கையாரு <laughs> 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 இந்த பாட்டு வந்து வண்ணத்தமிழ் வண்ணத்தமிழ் பாட்டுன்னு ஒரு படம் அதில் வந்து பி வாஸ் தான் டேரக்ட் பண்ணார் அந்த படத்தை அந்த படத்துடைய பாட்டை வந்து வடிவேல் பாடுற மாதிரி ஒரு பாட்டுங்க சொல்லி வாலி சார்ட்ட சொன்னேன் வாலி சார் என்னை கூப்பிட்டு என்னடா உனக்கு பிற பாட்டு தெரியுமாடா அப்படின்னு இதே மேட்டர் தான் அங்கே சொன்னேன் 
இல்லைங்க நான் அந்த மாதிரி சும்மா கேள்விங்கான தான் யா எனக்கு அந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சரி ரைட்டர் இருந்தால் அவங்க பாட்டு நல்லா இருக்குனா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சுகமாக இருக்கேன் அதுக்கு தான் கேட்டேன் நான் எப்பயும் ஒரு பாடகர் ஒரு படத்தில் ஒரு நடிகர் நடித்தாருன்னா அந்த நடிகருக்கு வந்து பாட்டு இருக்கும்னால அவருடைய பர்சனல் விஷயத்தையும் வாலி சார் கொஞ்சம் லேசாக சில நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துக்குவார் அதில் என்னுடைய விஷயத்தை சேர்த்து இந்த பாட்டு எழுந்தார் அந்த பாட்டை நீங்கள் கேட்ட கேட்டு நான் ஒரு ரெண்டு பேரும் பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் பாடுங்க கண்டிப்பாக ம் ரெண்டு பேரும் தானே இல்லை இல்லை எவ்வளோ முடியுமா அவர் பாருங்க மியூசிக் காட்டு கோயில் போல இந்த வீட்டு கோயில் கூவும் கேட்டு கங்க சாமி உங்க கோபம் எல்லாம் போகும் நான் பாட்டில் உள்ள இலக்கணத்தை படித்ததில்ல ஏட்டில் நாட்டுப்புற இலக்கியம் தான் நிறைஞ்சிருக்கும் பாட்டில் யார் இதயத்தையும் இலக்க வைக்கும் எந்த பாட்டு தான் ஆஹா பொட்டலில செடி வளரும் மொட்டத்தால முடி வளரும் பட்டி காட்டு பாட்டு எடுத்தா பாறையில புல் முளைக்கும் கேப்பையில நெய் வடியும் கால மாட்டில் பால் வடியும் எலிசைய கேட்டறிந்தால் எத்திக்காயில் தேன் வடி வழி சாமி என்ன பூமி என்ன சங்கீதமே சரண்டருதா எங்க ஊரு ஓட வாட எல்லாம் பாடுது அந்த இயற்கையத்தான் பார்த்து என் ஞானம் வந்தது என் கூட பிறந்த பொறப்பா இந்த கானம் வந்தது ஊர் நினப்புல தான் நிலச்சி நிற்கும் நம்ம பாட்டு கந்தனுக்கு வடிவேலு கண்ணனுக்கு வேங்குழலு எந்தனுக்கு துணையாகும் தாய் கொடுத்த தமிழ் பாரு சிந்துகளின் பெயர் எடுத்த தமிழ் சங்கம் வளர்த்து விட்ட பாண்டி நாட்டு பரம்பரனா சொக்க வைக்கும் பாடகம் கிட்ட பாவ கேட்டதில்ல சின்ன பாவ பார்த்ததில்ல ரத்தத்தில ஊறி போச்சு ராகம் தாளந்தா நான் தீய மசு பிறந்த தென் மதுர காரந்தா ஊரனப்புலதா நிலச்சி நிற்கும் நம்ம பாட்டுதா இந்த பாட்டுக்கு வந்து ஐயா வாலி அவர்களுக்கு தான் கோடான கூடி நன்றி சொல்லணும் எங்க போய் பாடினாலும் இந்த பாட்டுக்கு வந்து நல்ல வரவேற்பு இந்த பாட்டுல ஒரு நல்ல சுகம் நல்ல வார்த்தைகள் அது அவ்வளவு பெரிய பெரிய கவிஞனாலதான் உங்க வாழ்க்கையோட இயந்திருந்தது ஐயாவுக்கு தான் அந்த நன்றி இந்த அசத்த போற நிகழ்ச்சியில அசத்து அசத்து அசத்தன அசத்தல் மன்னர்கள் எதிர்காலத்துல என்னை விட பெரிய மிகப்பெரிய கலைஞர்களாக நீங்கள் வரணும் வந்து கொடிகட்டி பறக்கணும்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த சன் டிவிக்கு முதல்ல நான் வந்து ஆயிரக்கணக்கான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி வடிவேல் சார் ரொம்ப நன்றி அதாவது இன்னும் ஊக்கப்படுத்தணும் வாரம் வாரம் இன்னும் இந்த மாதிரி கலைஞர்கள் வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க உங்களை ஊக்கப்படுத்த மேலும் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சி அசத்த போகுது என்ன சொல்றீங்க ஆமா இந்த நிகழ்ச்சி வார வாரம் வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்க போகுது அசத்திட்டே இருக்க போகுது கரெக்ட் இந்த வாரம் நீங்க எல்லாரும் அசத்த போகுது யாரு ஆரம்பம் நிகழ்ச்சிய பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் நாங்க எல்லாரும் உங்களை இதே நிகழ்ச்சியில இன்னும் அசத்தலாட அசத்தல் மன்னர்களோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சந்தியா